हेलो बच्चों और सब कैसे मस्त चलो मैं भी मस्त आज हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को पता है कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आपको पता है पता है कौन सा चैप्टर सोल्यूशन करेक्ट चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नया नहीं है आप ऑलरेडी हर कुछ मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हो वो मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी परसेंट बाय वेट परसेंट बाय वॉल्यूम वॉल्यूम पर ये सब चीज आप मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हो तो बस एक समझ सकते हो उसी चीज का यहाँ पे रिट एलिकास्ट होने जा रहा नथिंग विल बी न्यू फॉर यू गाइज क्योंकि आपने मोल कॉन्सेप्ट अच्छा से पढ़ा यदि नहीं भी पढ़ा कोई दिक्कत नहीं यार एक बार जाओ पढ़ लो और फिर भी यदि दिक्कत है तो हमारा मोल कॉन्सेप्ट का एक सीरीज चल रहा है वहां आप जाकर वो वीडियो को देख सकते हो आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं होने वाला चलिए तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए सबसे पहले मैं सॉल्यूशन का डेफिनेशन पे आऊंगा सॉल्यूशन का डेफिनेशन ये चीज मैंने मोर कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ा चुका सॉल्यूशन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है मैं एक बार बोल दे रहा हूं आप लोग ध्यान से सुनना सॉल्यूशन इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कॉम्पोनेट इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कॉम्पोनेट हुन कैन बी चेंज विद इन सर्टन लिमिट्स समझ आ रहा है नहीं आया चल कोई दिक्कत नहीं यार कोई दिक्कत नहीं मैं देखो लिख देता हूँ इसमें आपको तीन ही चीज ध्यान रखना है कितने चीज तीन बातें कौन कौन सी बातें ध्यान से देखते चलना पहला तो इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर फर्स्ट पॉइंट सेकंड कंटेन्स टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स ये सेकंड पॉइंट हो गया थर्ड पॉइंट इसके जो कंपोजिशन होते हैं Composition can be changed within certain limits. तो आपको सोल्यूशन का डेफिनेशन के लिए इन तीन चीजों का ध्यान रखना है पहला इट इज अमोजीनियस मिक्सर होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है बचपन में आप पढ़े होंगे क्या पढ़े हो हाँ ऐसे मिक्सर जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए ठीक फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट क्या है एटलीस्ट टू कॉम्पोनेंट तो होना ही चाहिए यार तभी जाकर वो सोल्यूशन बनेगा टू टू से ज्यादा भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं और अच्छी बात हमारे लिए तीसरा पॉइंट कॉम्पोजिशन कैन बी चेंज विद इन सर्टेन लिमिट इसका क्या मतलब है यार कॉम्पोजिशन कैन बी चेंज इसको मैं एक एग्जांपल से समझता हूँ ठीक अभी गर्मी का मौसम है यार ठीक शरबत आप लोग पिए ही होगे नहीं पिए कोई बात नहीं है बना के पी लेना मैं तो डेली पिया करता हूँ शरबत शरबत की बात करूँ तो कैसे बनता है शरबत पानी लेता हूँ एक ग्लास उसमें शक्कर डाल देता हूँ शक्कर डालो पा, पानी में शरबत तैयार और भी कुछ ऐड करना हो कर सकते हो जिस फ्लेवर का चाहिए उस फ्लेवर का बना लेना अपने हिसाब से तो मैं यहाँ पे केवल दो ही कॉम्पोनेंट की बात कर रहा हूँ ठीक आगे हम लोग जानेंगे कि सोल्यूशन में आ, यदि दो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है तो इस तरह के सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं यदि तीन कंपोनेंट प्रेजेंट रहा तो टेनरी सॉल्यूशन कहूंगा टर्नरी मैं यहां लिख देता हूं ठीक है ना जैसा आपको एनसीईआरटी में दिख जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन यदि तीन कंपोनेंट प्रेजेंट रहा तो इसे कह दूंगा टर्नरी सोल्यूशन और यदि चार कॉम्पोनेंट रहा तो इस तरह के सोल्यूशन को क्वार्टनरी सोल्यूशन कह दूंगा ठीक इतना तो आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा अब मैं बात कर रहा हूं अपने शरबत की शरबत में कैसे बना रहा पानी और शक्कर से मतलब किस तरह का सॉल्यूशन होगा ये बाइनरी सॉल्यूशन होगा ओके बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो कंपोनेंट अब मैं मेरे पास एक ग्लास वाटर है कितना एक ग्लास वाटर है एक ग्लास वाटर लिया उसमें एक चम्मच चीनी डाल दी एक चम्मच चीनी डाल दिया फिर मैंने दूसरे चम्मच भी चीनी डाला ओके इट्स ओके फिर मैंने तीसरा स्पून भी एक और स्पून शुगर ऐड कर दिया मतलब हमने एक ग्लास में तीन स्पून शुगर ऐड कर दिया अब मैंने चौथा स्पून भी शुगर डाला लेकिन हुआ क्या वो जो चौथा स्पून था ना वो शुगर उसमें ऐड होने के बजाय वो नीचे जाकर ग्लास के नीचे जाकर सेटल डाउन कर गया मतलब ये कि वो उसमें डिजोल्व नहीं हुआ वो जाकर नीचे प्रेसिपिटेट फॉर्म कर दिया और जैसे प्रेसिपिटेट फॉर्म क्या क्या अब मैं उस मिक्सर को होमोजीनियस मिक्सर कहूंगा बिल्कुल नहीं कह सकता बिल्कुल नहीं कह सकता अब ये मिक्सर किस तरह का मिक्सर हो गया हाइड्रोजीनियस मिक्सर और यदि हाइड्रोजीनियस मिक्सर हो गया तो क्या मैं इसे सोल्यूशन के कैटेगरी में रखूंगा ना ना बिल्कुल नहीं रख सकता सॉल्यूशन कर सॉल्यूशन के लिए जरूरी है इट्स शुड बी होमोजेनियस मिक्सचर तो इसलिए यहां पे ये बात को लिखा गया है कि कॉम्पोजिशन कैन बी चेंज मतलब हमने एक ग्लास पानी लिया एक ग्लास में एक स्पून शुगर डाला हमारा शरबत तैयार है हमारा सॉल्यूशन तैयार है 
दो स्पोन्ट पानी डाला दो स्पोन्ट शुगर डाला अब भी शरबत तैयार है तीन स्पोन डाला तो भी हमारा शरबत तैयार है मतलब तीनों केस में वन स्पोन टू स्पोन थ्री स्पोन तीनों केस में हमारा शरबत मतलब हमारा सोल्यूशन बन रहा है लेकिन जैसे ही चौथा स्पोन डाला तो क्या अब हम उस सोल्यूशन को सोल्यूशन कहेंगे उस मिक्सर को नहीं क्यों क्योंकि अब मिक्सर जो है होमोजीनियस नहीं रहा अब क्या हो गया हाइड्रोजीनियस तो इसलिए सोल्यूशन होने के लिए तीन कंडीशन फुलफिल करना चाहिए फर्स्ट इट शुड भी होमोजीनियस मिक्सर सेकेंड इट कंटेंस टू और मोर देन टू कॉम्पोनेट एंड थर्ड पॉइंट शुड वॉच कॉम्पोजिशन कैन बी चेंज विद इन सर्टेन लिमिट तो इस तरह से मैं सोल्यूशन को कंप्लीटली डिफाइन कर सकता हूँ तो इस तरह से अब हमारा सॉल्यूशन का डेफिनेशन कंप्लीट हो गया और सॉल्यूशन के डेफिनेशन के बाद अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन को समझते कॉन्सेंट्रेशन मोल कॉन्सेप्ट याद आ रहा है मोल कॉन्सेप्ट में हमने बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को पढ़ा और उस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के याद आ रहा है मोलैरिटी मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन परसेंट बाय वॉल्यूम परसेंट बाय वेट वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ये सब क्या था सब कॉन्सेंट्रेशन ही तो था तो चलिए अब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में जानते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आने से पहले मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझा देता हूँ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता आखिर क्या है कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन जस्ट क्या बताता हमें कि किसी भी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना परसेंट है मतलब किसी सॉल्यूशन हमें इतना तो पता है किसी भी सॉल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट होते हैं पहली बात तो किसी भी सॉल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट होता है एक पार्ट को कहते हैं सॉल्यूट दूसरे पार्ट को कहते हैं सॉल्वेंट सॉल्यूट कौन सा होता है दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन अ लेसर अमाउंट व्हिच इज प्रेजेंट इन अ लेसर अमाउंट सॉल्वेंट क्या होता है सॉल्वेंट दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट यानी जो लार्जर अमाउंट में वो से सॉल्वेंट जो लेसर अमाउंट में वो से सॉल्यूट दैट्स इट ठीक एक और पॉइंट आप इंपॉर्टेंट नोट करके लिख सकते हो जैसे मैंने शरबत की बात करूं मैं शरबत में क्या है जो शरबत है उसका फेज फिजिकल स्टेट क्या है डेफिनेटली यार लिक्विड होगा और सॉल्वेंट उसमें क्या था वाटर होगा सॉल्यूट क्या होगा शुगर होगा तो इस तरह से शुगर हमारा सॉल्यूट है वाटर हमारा सॉल्वेंट है और शरबत जो है शुगर वाटर वो क्या है हमारा सोल्यूशन है तो इसमें सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या है क्या डेफिनेटली हम क्या बोलेंगे लिक्विड और जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट क्या था वाटर वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होता लिक्विड यानी सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में है सॉल्वेंट भी लिक्विड स्टेट में और सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट क्या था सॉलिड तो देखो जनरली क्या होता है सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट और सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट दोनों सेम होता है तो इसलिए एक जनरल स्टेटमेंट बनाकर आप लोग नोट कर लेना जनरली फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट ओके okay, इसको नोट करके लिख लेना मतलब सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट दोनों सेम होता है ठीक ये चीज इसके अलावा कहीं कहीं आप लोगों को सॉल्वेंट पहचान में दिक्कत हो सकता है और बहुत बार सवाल में ये नहीं दिया रहेगा कि ये कम अमाउंट में है वो ज्यादा अमाउंट में है तो यार आप लोग कैसे पहचानोगे कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आप जैसे स्टेटमेंट दिखा देगा ए इज डिजोल्व इन बी ओ यार आपको स्टेटमेंट कुछ इस तरह का मिलेगा ए इज डिजोल्व इन बी यार ऐसा लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या है तुम लोग यार अंग्रेजी तो अच्छे से जानते हो तो ए को बी में डिजोल्व किया गया इसका मतलब क्या सॉल्वेंट क्या है बी में डिजोल्व किया गया ए को तो बी में डिजोल्व किया था बी क्या हो गया हमारा सॉल्वेंट ए क्या हो गया हमारा सॉल्यूट इतना सिंपल है तो बस आप लोगों को थोड़ा पढ़ना है अंग्रेजी और उसका मतलब जानना इतना तो कर ही सकते हो यार तुम लोग ठीक तो इस तरह से सॉल्यूट सॉल्वेंट को इस तरह से पहचाना जा सकता है तो इस तरह से सॉल्यूशन सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हो गए अब हम लोग क्या आने किस टर्म पे आने वाले थे कंसंट्रेशन ठीक कंसंट्रेशन से हमें क्या पता चलता है किसी भी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का आइडिया मिल जाता है मतलब किसी सॉल्यूशन में यदि हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताना हो तो हम लोग क्या यूज करते कॉन्सेंट्रेशन टर्म अब ये सब जो पढ़ते हो मोलैरिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन वेट परसेंट वेट बाय वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम परसेंट ये सब क्या है कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही है तो मतलब इसके हेल्प से हमें एक आइडिया मिल जाता है क्या आइडिया मिल जाता है बच्चों कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट क्या है कितना है समझे तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कंसंट्रेशन इसको आप लोग नोट कर लेना जल्दी से ओके तो चलो अब हम लोग कंसंट्रेशन पे आते हैं कॉन्सेंट्रेशन देख यार कॉन्सेंट्रेशन को मैं यहाँ पे दो कैटेगरी में पढ़ूंगा देखो यार मैंने मोल कॉन्सेप्ट में भी कॉन्सेंट्रेशन पढ़े थे वहाँ तुम लोग यार छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे थे इसलिए यहाँ हम लोग थोड़े बड़े हो गए तो अब हम लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन को और अपने एडवांस लेवल में पढ़ेंगे ठीक है ना तो इसलिए कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे मैं दो ग्रुप में दो कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगा पहले एक को मैं ग्रुप ए में रखूंगा और दूसरे ग्रुप ग्रुप बी बनाऊंगा यहाँ अब बात आता है कि सर आपने ए और बी ग्रुप
तो अब बात आती है यार ग्रुप ए और ग्रुप पे में कौन कौन से स्पीसीज आएंगे अब आप ही लोग बताओ जैसे मैं बात करूँ मोलैरिटी की किसकी बात करूँगा मोलैरिटी की आप लोग बताओ मोलैरिटी वॉल्यूम डिपेंडेंट वॉल्यूम इंडिपेंडेंट डेफिनेशन यार याद होगा तुम लोगों को मोलैरिटी क्या होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मतलब यदि वॉल्यूम आ गया तो उसे मैं किस कैटेगरी में रखूंगा ग्रुप ए में ठीक इसी तरह से मोलैलिटी मोलैलिटी क्या होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वेट ऑफ सोलवेंट इन के जी याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है मैं बता दूंगा ठीक है ना ज्यादा टेंशन नहीं लेना तो लोग इसमें क्या कर दूंगा मोलैलिटी देखिए मोलैलिटी क्यों ग्रुप बी में आया क्योंकि मोलैलिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट आता है और नीचे क्या आता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट का क्या होता है डब्ल्यू व एम ही होता है ना डब्ल्यू क्या होता है वेट एम क्या होता है मोलिकुलर वेट मतलब मोल्स में भी क्या है वेट वेट ही केवल प्रेजेंट है और वेट ऑफ सॉल्वेंट ये तो वेट ही क्या कहीं कोई वॉल्यूम टर्म आया नहीं आया तो ऐसे में मैं मोलैलिटी को ग्रुप बी में रखूंगा मतलब मोल्स या वेट कहीं प्रेजेंट है तो ऐसे में वो ग्रुप बी में आएगा और कहीं भी वॉल्यूम दिख गया तो वो ग्रुप ए में आ जाएगा तो एक तो मोलैलिटी हो गया इसी तरह से मान लिया कहीं नॉर्मेलिटी आ गया तो नॉर्मेलिटी भी इसी में आ जाएगा मैं उसके नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल क्योंकि सोल्यूशन चैप्टर में आपको मोलैलिटी नॉर्मेलिटी नहीं मिलने वाला तो अब क्या लिखेंगे तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या होता है तो आप लोग पढ़े हो गया v बाय वी इसी तरह से परसेंटेज बाय परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी पढ़े हो गया आप लोग ये सब में देखो वॉल्यूम 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 दिख रहा है ना इसमें भी वॉल्यूम दिख रहा है इसलिए इसको मैंने ग्रुप ए के कैटेगरी में रखा अब ग्रुप बी में आ जाओ मोलैलिटी हो गया इसके अलावा और बताओ मोल फ्रैक्शन वेरी गुड मोल फ्रैक्शन हो गया और बताओ क्या हो सकता है परसेंट वेट बाय वेट देखो ठीक तो इस तरह से ग्रुप ए और ग्रुप बी में कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म को मैंने ग्रुप ए में रखा कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म को ग्रुप बी में रखा अब यार एक चीज ध्यान रखना ठीक अभी मैं हर एक चीज के बारे में बिल्कुल बताऊंगा बेसिक से टेंशन ना लेना आप लोग अभी मैं एक चीज पूछ रहा हूँ ग्रुप ए को ग्रुप बी से रिलेट करना हो मतलब ग्रुप ए में क्या है वॉल्यूम टर्म है ग्रुप बी में क्या मास है मान लो हमको मोलैलिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करना हो या मान लो या परसेंट बाय वॉल्यूम को मोल फ्रैक्शन या परसेंट वेट बाय वेट या मोलैलिटी मतलब इसके किसी टर्म को इसके किसी टर्म से जोड़ना हो तो ऐसे केस में आपको डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी किस चीज की जरूरत पड़ेगी डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी ठीक तो इसलिए अब हम लोग आते हैं एक करके इस सभी के डेफिनेशन पे ठीक उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर देंगे चलिए तो अब मैं ये चीज मिटा दे रहा हूं आप लोग लिखते चला नोट करते चला जल्दी जल्दी थोड़ा यार फास्ट चल रहे हैं क्योंकि अपने को जल्दी जल्दी हर चैप्टर खत्म करना है और आप लोग के अंदर भी अब जोश जगाना जरूरी हो गया तो लेकर बहुत घर में लॉकडाउन में सो रहे हो गए ठीक चल सबसे पहले हमें ग्रुप एक ग्रुप ए में जो जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म था उस सब के बारे में पहले मैं यहां समझा देता हूं पहला टर्म क्या था मोलैरिटी मोलैरिटी देखिए मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं नोट्स तुम लोग को दे दिया उस नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा और ऐसे कोई बच्चे जो यहां पे नहीं है दे कैन आस्क फॉर इट आई विल प्रोवाइड यू इन द लिंक सेंक्शन चलिए मोलैरिटी मोलैरिटी क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर दैट्स इंपॉर्टेंट वॉट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन शुड बी इन वॉट यूनिट शुड बी इन लीटर ठीक यदि मान ले क्या मान ले आप यदि मान ले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में दिया है तो क्या करेंगे सर तो यार लीटर है आप यदि मिलीलीटर में दिया है तो इसको थाउजेंड से डिवाइड कर दो डिवाइड करेंगे तो थाउजेंड ऊपर पहुंच जाएगा तो इस तरह से हमारा फार्मूला हो जाएगा एन सॉल्यूट अपॉन वी सॉल्यूशन एम एल इन टू ऊपर थाउजेंड ठीक चलो तो ये हो गया मोलैरिटी मतलब मोलैरिटी को मैं डिफाइन करना तो क्या करूंगा मोलैरिटी कैन बी मोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सोल्यूशन क्या बोला इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन अब बात आती है कि सर समझ नहीं आया यार मुझे कि आपने क्या अंग्रेजी में बोल दिया कोई दिक्कत नहीं यार इधर देख टू मोलर सॉल्यूशन है मान ले कोई सॉल्यूशन कितना है टू मोलर सोल्यूशन है टू मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि किसी सोल्यूशन के एक लीटर में किसी सोल्यूशन के एक लीटर में टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है यही मतलब होगा इसका देख यार मैं लिख रहा हूं टू मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है इन वन लीटर ऑफ सोल्यूशन यही इसका मतलब है मतलब किसी सोल्यूशन के एक लीटर में कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है टू मोल्स ठीक अब इसका मतलब क्या हुआ यार टू मोल सोल्यूट का मतलब तो यार बताया था आप लोग को वन मोल का मतलब क्या होता है जब भी यदि कहीं वन मोल आए इसका मतलब आपको क्या समझना है आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए ये नंबर जाना चाहिए यानी कहीं एक
सबको अंदर अच्छे से डालो हाँ तो इस तरह से टू मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया टू मोल सोल्यूट इन मोल मतलब हमारे पास वन लीटर सॉल्यूशन है और उस वन लीटर सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने टू मोल्स टू मोल्स का मतलब कितना टू इंटू दिस मच टू इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू दावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स किसके प्रेजेंट होंगे सोल्यूट के प्रेजेंट होंगे तो इस सोल्यूशन को टू मोलर कहा जाता है समझ में आ रहा है ना इसी तरह से मान ले मैं किसी लैब में गया और लैब में एक कंटेनर था जिसपे लेवलिंग क्या हुआ था वन पॉइंट फाइव मोलर एच टू एस फोर सोल्यूशन तो इस 1.5 पॉइंट फाइव मोलर एच टू एसो सोल्यूशन एच टू एसो फोर सोल्यूशन का मतलब क्या है मतलब ये कि एच टू एसो फोर के एक लीटर सोल्यूशन लेंगे तो उसमें 1.5 पॉइंट फाइव मोल्स एच टू एसो फोर का होगा और 1.5 पॉइंट फाइव मोल्स एच टू एसो फोर का क्या मतलब होगा 1.5 पॉइंट फाइव मोल्स एच टू एसो फोर का मतलब 1.5 पॉइंट फाइव इंटू दिस मच वन पॉइंट इसको मैं अप्रॉक्स में जब कैलकुलेशन करूंगा तो सिक्स इंटू का पावर ट्वेंटी लिखूंगा ठीक तो इस तरह से वन पॉइंट फाइव इंटू सिक्स का पावर ट्वेंटी तो इतने क्या प्रेजेंट होंगे H2SO4 के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे कितने में एक लीटर सॉल्यूशन में अब मान लो यार लेबोरेटरी में हमने गया तो वो हाफ लीटर सॉल्यूशन ही था तो हाफ लीटर यदि सॉल्यूशन प्रेजेंट था तो कितना फिर मॉलिक्यूल्स H2SO4 का प्रेजेंट होगा तो 1.5 6 का पावर 23 2 जस्ट आधा हो जाएगा हाफ लीटर में 250 ml में पूछ दिया और आधा कर दो ठीक समझ रहे हो ना तो इस तरह से मोलारिटी का ये मतलब होता है तो इस तरह से ये मोलारिटी टर्म हो गया नेक्स्ट आता है मोलारिटी पे मोलालिटी को किस तरह से डिफाइन करेंगे मोलालिटी क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इन केजी ये हो क्या मोलालिटी का डेफिनेशन मतलब मोलालिटी को डिफाइन करना होगा तो इट मे बी डिफाइंड एज द इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन के ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन वन के ऑफ सॉल्वेंट ओके इसका मतलब क्या और अच्छा समझ मान लिया एक और चीज सॉल्वेंट का वेट ग्राम में हमें पता है वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हमें पता है ग्राम में तो अब क्या करने हैं हमें तो यार मोलालिटी को फार्मूला में केजी में ही रखना है यदि केजी में रखना है तो इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा थाउजेंड से डिवाइड थाउजेंड से जैसा डिवाइड मारेंगे तो छलांग मार के ऊपर पहुंच जाएगा तो इस तरह से क्या हो गया मोलालिटी का डेफिनेशन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम एन टू ठीक कोई भी फार्मूला जो जहां मान आपको करे वहां यूज करना ओके चलिए हाँ तो अब मान ले हमारे पास कोई टू मोलल सॉल्यूशन है देखिए मोलल को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं मोलारिटी को कैपिटल है मोलर ठीक कैपिटल एम से डिनोट करते हैं टू मोलल एच सी सॉल्यूशन है मान ले ऐसा कहीं दिया हुआ है इट मीन्स वॉच ऐसा क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि टू मोल्स एच सी एल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा इन वन के जी सॉल्वेंट सॉल्वेंट जो भी हो यदि सॉल्वेंट मैंसन कहीं नहीं हो तो आप याद रखना सॉल्वेंट क्या लेते हैं वाटर ठीक और यदि कहीं एक्वस सॉल्यूशन लिख दिया तो वहां तो यार डेफिनेटली वाटर होगा ओके तो इस तरह से टू मोलर यदि एस सॉल्यूशन लिखा है इसका मतलब टू मोल्स एस प्रेजेंट होगा वन के जी सॉल्वेंट में मतलब कि सॉल्वेंट का मास दिया है वन के जी और वन के जी सॉल्वेंट में एस के कितने मोल्स टू मोल्स और टू मोल्स का मतलब क्या टू इंटू सिक्स का पावर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ एस समझ रहे हो यार सिक्स इंटू का पावर ट्वेंटी कितना हो जा रहा है तो इतने मॉलिक्यूल्स एस के प्रेजेंट होंगे वन के सॉल्वेंट में अब यहां पर देखो बहुत बार गलती हो जाता है यार बच्चों से तुम लोगों को गलती नहीं करना तो लोग थोड़ा होशियार थोड़ा आग खोल कर रखना वन के जी सॉल्वेंट तो इसलिए क्या होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट अक्सर गलती पुट कर दिया करते हैं बच्चे मोलालिटी के कैलकुलेशन में बट आपको नहीं करना यार आपको नहीं करना मेरा बदनामी हो जाएगा इसलिए मैं क्लियर यहां यहां बता दे रहा हूं वेट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है इसलिए वेट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा अब मान लिया वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया है तो आपको मोल्स दिया रह सकता है इसका तो बहुत बार यदि मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को इसके मॉलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा यह सब देख यार ये मैं बेसिक लेक्चर में फर्स्ट दिन बता दिया था मोल्स का फार्मूला मोल्स इक्वल डब्ल्यू बाय एम तो वहां से आप लोग देखिए चीज पढ़ लेना ओके ओके तो ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन यदि निकालना हो तो ऐसे निकालोगे सॉल्वेंट निकालना हो तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास को माइनस कर दोगे निकल आएगा ओके चलिए तो ये हो गया मोलैलिटी के बारे में नेक्स्ट हम लोग समझते हैं मोल फ्रैक्शन देखिए मैं पहले सब कुछ शॉर्ट में एक बार बता दे रहा हूं सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट आऊंगा थर्ड टर्म क्या है मोल फ्रैक्शन 
देखिए ये सब डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेना यार हल्के मत लेना ठीक है ना हो सकता है यार चीजें समझ में आ जाए लेकिन बोर्ड में लिखना आए तो ना आ पाए इसलिए यार ट्वेल्थ और इलेवंथ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है आप लोग के आप लोग इलेवंथ में केवल क्या पढ़े ऑब्जेक्टिव टाइम मेनली मेनली आपका जो फोकस था वो केवल जे नीट के एग्जाम पे था और इसलिए क्या होता है आपको ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम करने का तो प्रैक्टिस हो गया लेकिन कहीं ना कहीं आप सब्जेक्टिव से थोड़ा दूर हो गए हो इसलिए जरूरी है क्या जरूरी है कि आप ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थोड़ा बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो थोड़ा डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन जो क्वेश्चन आंसर होता है उसको भी आप पढ़ना स्टार्ट कर दो क्योंकि यार हो बहुत बार क्या होता है चीजें समझ में तो आ जाती है हमको समझाना पड़े तो समझा देते लेकिन उसको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्यों क्योंकि यार कुछ वर्डिंग्स का जरूरत पड़ता है कुछ स्पेशल स्पेशल टर्म्स यूज होते हैं तो वो आपको तो पता नहीं है तो इसलिए आपको इसके लिए बुक पढ़ना पड़ेगा और आपको केमिस्ट्री में यार कुछ एक्स्ट्रा बड़ा बड़ा बुक नहीं पढ़ने की जरूरत है आप सिंपल यार एनसीआर पे फोकस करो एनसीआर को अच्छे से पढ़ो काम हो जाएगा ठीक तो ट्वेल्थ के लिए पूरा आपको एनसीआर हर एक चैप्टर एनसीआर का पढ़ना पड़ेगा हाँ जो चैप्टर नहीं पढ़ने की जरूरत होगी वो मैं बता दूंगा लेकिन सोल्यूशन पढ़ना है आपको और हर बार यार यदि मैं जे मेन की बात करूँ नीट की बात करूँ तो सॉल्यूशन डायरेक्ट एनसीआर बुक से ही आता है हाँ न्यूमेरिकल आएगा तो यार थोड़ा एनसीआर के बाहर हो सकता है बट थ्योरी पार्ट भी सॉल्यूशन से पूछा जाता है और थ्योरी पार्ट जो होता है वो बिल्कुल एनसीआर का लाइन से उठा के पूछ दिया जाता है जे की बात करूँ या नीट की बात करूँ ठीक है ना इसलिए अब यार तुम लोग एनसीआर बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया आज से ठीक तो अभी तो मैं इतना पढ़ा दिया आप लोग जाओगे क्या करोगे एनसीआर खोल के सबसे पहले उसे पढ़ोगे ठीक नहीं यदि एनसीआर टी बुक अभी ट्वेल्थ में है तुम लोगों के पास कोई बात नहीं डाउनलोड कर लो और डेली डेली दो दो पेज तीन तीन पेज करके पढ़ा करो ओके चल इधर आते हैं मोल फ्रैक्शन तो मोल फ्रैक्शन को किस तरह से डिफाइन करेंगे तो इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस मतलब मान लिया किसी कंटेनर में ए बी सी तीन तरह के सब्सटेंस प्रेजेंट है और ए बी सी के नंबर ऑफ मोल्स गिवेन है एन ए एन बी और एन सी ठीक किसी कंटेनर में ए बी सी तीन तरह के सब्सटेंस प्रेजेंट है इनका मोल एन ए एन बी और एन सी गिवन है तो मोल फ्रैक्शन मान लो हमें ए का निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन ए विल बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस मतलब ए का यदि मोल फ्रैक्शन निकालना तो एन ए अपॉन टोटल मोल्स टोटल मोल्स का तो एन बी प्लस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है टोटल में से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब क्या टोटल मोल में से ए का कितना मोल तो टोटल मोल कितना है पहले ये बताओ एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी उसमें से ए का कितना मोल है एन ए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या बोलेंगे एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इसी तरह से मान लो यार एक्स बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे तो टोटल मोल में से बी का कितना मोल तो बी का कितना मोल दिख रहा है एन बी तो इस तरह से एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी कितना ईजी है इसी तरह से एक्स सी डिफाइन करना हो तो एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी को दिक्कत है ना अब एक चीज है यदि कभी भी मोल फ्रैक्शन का सम मोल फ्रैक्शन का सम लेना हो तो वो क्या होगा ऑलवेज वन के बराबर होगा क्यों वन के बराबर होगा यार बच्चा बच्चा को पता है फ्रैक्शन हमेशा वन के बराबर होगा हर फ्रैक्शन को यदि ऐड किया जाए तो कितने के बराबर होगा वन के परसेंटेज के केस में यदि हम हर परसेंटेज को ऐड करें तो कितना बनेगा लास्ट में हंड्रेड परसेंट बनेगा ठीक तो इसी तरह से फ्रैक्शन में यदि हम हर फ्रैक्शन को ऐड करें तो वो कितना मिलेगा वन मिलेगा तो इसीलिए किसी मान्य तीन सब्सटेंस था आपके पास तीन सब्सटेंस था तीन में से आपको एक सब्सटेंस पता है दो सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन पता है तो तीसरे का आपको अलग से निकालने का जरूरत नहीं वन में से इस दोनों का जोड़ के घटा दो वन में से इस दोनों को जोड़ के माइनस कर दो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सी आ जाएगा ठीक तो इसी तरह से बहुत बार क्या होता है ए और बी का मान लिया का मोल फ्रैक्शन दिया है पॉइंट फोर तो आप क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया है तो बी का आप कैलकुलेट करोगे फार्मूला लगा के नहीं ये सब कैलकुलेशन नहीं करना है आपको आपको एक्स ए दिया है पॉइंट फोर एक्स बी निकालना तो डायरेक्ट वन माइनस जीरो पॉइंट फोर दैट इज जीरो पॉइंट सिक्स ठीक बस इस तरह से आपका हो जाएगा तो उम्मीद है कि अब ये मोल फ्रैक्शन वाली पार्ट आपको समझ आ गई होगी चलिए अब हम लोग चलते हैं परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन पे नेक्स्ट परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन में क्या है अभी देखिए यार मैंने ग्रुप ए ग्रुप बी में बैठा था ना अभी ग्रुप ए ग्रुप बी की बात नहीं करेंगे अभी पहले हम हर एक टर्म को एक एक करके समझा दे रहे हैं उसके बाद ए और बी को हम आपस में देख लेंगे ठीक उसको हमने ए और बी में क्यों डाला था परसेंटेज पहले वेट बाई वेट समझता हूँ मैं इसको परसेंटेज बाई वेट भी सिंपली लिखा जाता है इसका मतलब क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट एक काम कर यार देख अब से मैं क्या करूँगा सॉल्यूट के लिए मैं वन लिखूंगा और सॉल्वेंट के लिए मैं टू लिखूंगा कोई कन्फ्यूजन
हाँ तो डब्ल्यू वन वेट ऑफ सॉलिड वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू हंड्रेड ये हो गया क्या वेट बाय वेट परसेंट का मतलब हो गया मतलब कि यदि कहीं मान लो आपको दिया है ट्वेंटी परसेंट वेट बाय वेट एच सी एल सोल्यूशन वट डज इट मीन इसका क्या मतलब हुआ ट्वेंटी परसेंट वेट बाय वेट एच सी एल सोल्यूशन इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ट्वेंटी ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है सोल्यूट यहाँ पे क्या एच सी एल माने एच सी एल इन कितना हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन समझ आया क्या मतलब है कि एस सी एल सोल्यूशन के हंड्रेड ग्राम लेते हैं तो एस सी एल का कितना ग्राम प्रेजेंट होगा ट्वेंटी ग्राम 20% परसेंट वेट बाई वेट यही मतलब याद रखिएगा वेट बाई वेट ऊपर वाला हमेशा सोल्यूट के लिए होगा नीचे नीचे वाला सोल्यूशन के लिए होगा ऊपर सोल्यूट के लिए नीचे सोल्यूशन के लिए तो यहाँ 20% 20 परसेंट ट्वेंटी ग्राम इन हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन इसी तरह से मान लिया 25% फाइव परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू यदि कहीं दिया है इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 25 फाइव ग्राम सोल्यूट इन ट्वेंटी फाइव ग्राम सोल्यूट इन हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन ओके तो इस तरह से यदि कहीं भी यदि कहीं भी आपको सॉल्यूशन का परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन दिया हो तो आपका पहला काम होगा उसको कुछ इस तरह से एक स्टेटमेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेना पहला काम क्या होगा एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लो 20 परसेंट यदि एच सी एल सोल्यूशन दिया इट मीन क्या हो गया 20 ग्राम एस सी एल इन हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन मतलब मतलब ये कि आपको सोल्यूट का अमाउंट और सोल्यूशन का अमाउंट दोनों दिया हुआ है सोल्यूट का भी अमाउंट दिया और सोल्यूशन का भी अमाउंट दिया हुआ है देख लो ट्वेंटी ग्राम सोल्यूट का अमाउंट हो गया और सोल्यूशन का अमाउंट हंड्रेड ग्राम हो गया और एक चीज सॉल्वेंट का भी अमाउंट दे दिया है कैसे सॉल्वेंट का अमाउंट दे दिया है देख 20 ग्राम इधर 100 ग्राम सॉल्वेंट कितना हो गया 100 माइनस ट्वेंटी ये सॉल्यूशन है ना ये सॉल्यूट है ना सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस कर देंगे कितना बच गया 80 80 क्या है सॉल्वेंट का मास है तो इस तरह से ये हो गया सॉल्वेंट का मास इसी तरह से यहाँ पे ट्वेंटी फाइव सोल्यूट है हंड्रेड सोल्यूशन है सोल्यूट का मास कितना हो गया सेवेंटी फाइव मान ले ये चल एस सी एल सोल्यूशन था मान ले इसी सोल्यूशन का मोलैलिटी हमें निकालने को बोल दिया गया होता क्या निकालने के लिए बोल दिया गया होता मोलैलिटी आगे क्वेश्चन कराएंगे लेकिन अभी जस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ मोलैलिटी मोलैलिटी निकालने के लिए बोल दिया गया था मोलैलिटी के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केसी तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे तो ये देखो 20 ग्राम एच है ना तो 20 बाय कैपिटल एम एच का जो भी मॉलिकुलर मास होता है 36.5 होगा ठीक तो यहाँ पर मैं लिख ही दे रहा हूँ तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया ट्वेंटी अपन थर्टी बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 20 और ये 100 तो सॉल्वेंट का मास कितना हो गया 100 माइनस बीस दैट इज एटी लेकिन ये किस यूनिट में है ग्राम तो इसको के में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर थाउजेंड से मल्टीप्लाई ठीक तो इस तरह से ये मोलैलिटी निकल जाएगा ठीक है ना तो इस तरह से वेट बाय वेट परसेंट का मतलब सीख लिया हम लोग नेक्स्ट क्या सीखेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट नेक्स्ट क्या है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन टू हंड्रेड ये इसका मतलब है अब वेट ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब तो जैसे मान लो यहाँ पे 20 परसेंट कोई सॉल्यूशन दिया वेट 20 परसेंट वेट बाय वॉल्यूम किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 20 परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम डब्ल्यू किसका लेंगे सोल्यूट का वी किसका लेंगे सोल्यूशन का जब भी कोई ऐसा फॉर्म में रहे ना मान लो यार एक्स बाय वाई तो याद रखेगा एक्स किसके लिए यूज होता है सोल्यूट के लिए वाई किसके लिए यूज होगा सॉरी किसके लिए यूज होगा सोल्यूशन के लिए यूज होगा ओके तो यहाँ पे वेट आ जाएगा 20 ग्राम किसका 20 ग्राम सॉल्यूशन का सॉल्यूट का इन वॉल्यूम वी वॉल्यूम किसका सॉल्यूशन का तो सॉल्यूशन कितना 100 एम 100 एम सॉल्यूशन क्लियर है देखो 20 परसेंट डब्ल्यू बाई वी रहा इसका मतलब 20 ग्राम सॉल्यूट होगा इन 100 एम एल सोल्यूशन ध्यान देना यहाँ पे इसको ग्राम में लेते हैं और इसको किसी यूनिट में लेते हैं एम एल में लेते हैं इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा इसी तरह से मान लिया यार थर्टी परसेंट कोई सोल्यूशन दिया है वेट बाई वॉल्यूम इट मीन्स वॉट इट मीन्स कि थर्टी ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा थर्टी ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा इन हंड्रेड एम एल सोल्यूशन में ओके तो इस तरह से हाँ अब मान ले आपको मोलैरिटी निकालना हो तो मोलैरिटी निकालना बहुत आसान हो गया मान ले हमको इसका मोलैरिटी निकालना है तो मोलैरिटी क्या क्या होता है एन बाय वी यहाँ पे एन किसका लेते हैं सॉल्यूट का वॉल्यूम किसका लेते हैं सॉल्यूशन का वन वन का मतलब सॉल्यूट पहले लिख दिया ठीक है ना तो अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे तो देख आपको ये चीज़ लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको क्या मिलेगा ये वाला मिलेगा तो आपको ये वाला मिलेगा इसी से आपको यहाँ से फाइंड करना है कि सॉल्यूट का मास कितना होगा वॉल्यूम का सोल्यूशन का क्या लेना है आपको सब कुछ यहीं से पता करना होगा ठीक है ना तो यहाँ से 30 परसेंट यदि वेट बाय वी लिखा है वेट बाय वॉल्यू
मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना थर्टी ग्राम अपॉन सॉल्यूट तो यहाँ नहीं दिया हुआ है मान लो कोई भी सॉल्यूट जिसका मॉलिकुलर मास एम है थर्टी बाय हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लेंगे दिख रहे हैं कितना ले रहे हैं हंड्रेड एम तो इस तरह से बाय हंड्रेड लेकिन ये किसी यूनिट में एम में है यही सब देखिए छोटा छोटा गलती यही सब हो जाता है इसलिए आप लोग ये सब गलती नहीं कर रहे हैं हंड्रेड इन टू इन तो इस तरह से क्या हो गया मोलैरिटी का आंसर आ गया क्लियर ठीक तो इस तरह से आप लोग को वॉल्यूम परसेंट भी आप क्लियर होगा क्लियर गुड चल नेक्स्ट हम लोग क्या पाएंगे ध्यान रखना है सॉल्यूट को वन और सॉल्वेंट को टू से रिप्रेजेंट करते हैं हाँ थर्ड पे आते हैं परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब तो जस्ट ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ नीचे बताया यार तो लोग तो समझ गए ना ऊपर वाला सॉल्यूट के लिए नीचे वाला किसके लिए आएगा सॉल्यूशन के लिए गुड तो इस तरह से मान लें ट्वेंटी परसेंट वी बाई वी कोई सोल्यूशन दिया है इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा ट्वेंटी एम एल सोल्यूट प्रेजेंट है इन हंड्रेड एम एल बोल यार बोल हंड्रेड एम एल सोल्यूशन ओके गुड थर्टी परसेंट वी बाई वी इसका मतलब क्या हो जाएगा तो देखिए जब भी सवाल में ऐसा कुछ दिखेगा ना आपको यार बार बार चौक गिर जा यदि कभी भी थर्टी परसेंट वी बाई वी यदि कभी भी सॉल्यूशन में ऐसे परसेंटेज के फॉर्म में दिया है आपका पहला काम क्या होगा पहला काम आपको होगा उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लो उसके बाद क्या होगा चीजें आपको दिखने लगेगी ठीक इसमें क्या है दो दो चीज छिपा हुआ है देख रहे हो इसमें सॉल्यूट का अमाउंट भी छिपा था सोल्यूशन का भी अमाउंट छिपा था और मैं बोल सकता हूँ सॉल्यूट का भी इसमें छिपा हुआ था अमाउंट सॉल्यूट ट्वेंटी एम है सोल्यूशन एट्टी हंड्रेड एम है सॉल्यूट कितना एम हो जाएगा एट्टी एम हो जाएगा ठीक जनरली हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट यूज करते हैं जहाँ दोनों कंपोनेंट जो है ना सॉल्यूट लिक्विड स्टेट में रहते हैं ठीक वहाँ यूज करते हैं बाय द वे ये सब चीज़ आपको नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है थर्टी परसेंट इसका मतलब क्या हो गया थर्टी एम एल सॉल्यूट इन इन बोल बोल हंड्रेड एम एल ठीक गुड चलिए तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में तो इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन टर्म इतने सारे हो गए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे ठीक एक दो चीज आप ध्यान रखिएगा जब भी ग्रुप ए को ग्रुप बी से रिलेट करना होगा अभी तो हम लोग कुछ कुछ बेसिक चीज जानेंगे जब भी ग्रुप ए को ग्रुप बी से रिलेट करना पड़ेगा तो याद रखिएगा वहां हमें डेंसिटी का जरूरत पड़ेगा और बाकी आपको जो कॉन्सेप्ट है वही लगाना है ये चीज जो भी कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है प्रॉब्लम में वो सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया इतने में ठीक है ना इसलिए आप हर एक प्रॉब्लम करेंगे आपको पूरे चैप्टर में पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे आपको वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना है उसके बाद फिर वीडियो रिप्ले करके आप देखोगे मेरे आंसर को ठीक है ना ध्यान रखना इस चीज का यार